ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிதா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செஸ்வான் சிக்கன் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் இது வந்து நம்ம வந்து செஸ்வான் சாஸ் வச்சு பண்ண போகிறோம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம இந்த செஸ்வான் சாஸ் வச்சு செய்கிறதுனால இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நாம் வந்து சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சிக்கனுக்கு ஒன் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கலர் வந்து உங்களுக்கு தேவைனா ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் சேர்த்துனா போதும் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம வந்து இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதை நம்ம அப்படியே ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி வந்து நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா கழுகி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கு ஊற வச்சால் தான் அரிசி நல்லா நீள நீளமாக வரும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு முக்கால்வாசி தண்ணி வச்சு நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சு அரிசியை வேக வைக்க போகிறோம் நம்ம அதிகமாக தண்ணி வச்சால் தான் அரிசி வந்து நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வேகும் இப்போ தண்ணி கொதிச்சோன்னே நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து அரிசி வந்து ஒரு முக்கால்வாசி வெந்தோடனே நம்ம வடித்து விட்டுக்கலாம் நம்ம என்ன சேர்க்குறது எதுக்குன்னா அரிசி ஒன்றோட ஒன்று ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து ஒட்டாமல் வரும் அதனால தான் வந்து எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ அரிசி வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் அரிசி நல்லா ஒரு முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ வடித்து விட்டுக்கலாம் வடித்து விட்டுட்டு நம்ம மேலே கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி ஊற்றி விட்டால் அரிசி வந்து குழையாமல் இருக்கும் அடியில் வந்து தண்ணி சுடுதண்ணி இருந்தால் குழையாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான காய்கறிகள் பார்த்துக்கலாம் பூண்டு ஆறுப்பல் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது முட்டைக்கோஸ் கேரட் ஒரு நூறு கிராம் பீன்ஸ் ஒரு நூறு கிராம் கேப்சிகம் ஒரு நூறு கிராம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட கீழே அந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ அடுப்பில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சோன்னே நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் போடும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ சிக்கன் வந்து ஒரு முக்கால்வாசி ஃப்ரை ஆனால் போதும் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வைக்க போகிறோம் அதனால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு ஓரளவு முக்கால்வாசி ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரை ஆனால் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லா இருக்காது இந்த அளவு பக்குவத்தில் தான் இருக்கணும் இப்போ சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ முட்டை வந்து ஒன்று வந்து பெப்பர் உப்பு போட்டு நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பீட் பண்ணி இந்த எண்ணெயிலே ஊற்றி நம்ம ஸ்கிராம்பிள் பண்ண போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம முட்டை ஊற்றி கிண்டி நம்ம அப்படி அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நம்ம அந்த எண்ணெயிலே நம்ம தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் நம்ம வந்து அப்படி முட்டையை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதே எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் தாளிக்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே பூண்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஓரளவு ஃப்ரை ஆனால் தான் ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நம்ம எப்பயுமே வந்து சைனீஸ் உணவு ஹையில் வச்சு தான் செய்யணும் இப்போ கேரட்டும் கேபேஜும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா ஹையில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க காய்கறியை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அது ஓரளவு ஒரு கால்வாசி ஃப்ரை ஆனோடனே மறுபடி மற்ற காய்கறியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து குடமிளகா பீன்ஸை சேர்த்துக்கலாம்
ஓரளவு நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் உப்பு சேர்த்தா தான் காய்கறியில் வந்து உப்பு பிடிக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இன்னும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்தல ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெலாம் சேர்த்தும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆனோடனே நம்ம ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட அந்த கீழ் தண்டும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கீழ் தண்டு வெங்காயம் சேர்த்தும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்குது இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அதனால் கட்டாயமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துனா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் வந்து மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ சோயா சாஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துனா போதும் ரொம்ப சேர்த்துனா ஃப்ரைட் ரைஸ் கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் டார்க் ஆகிரும் இப்போ வினிகர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து செஸ்வான் சாஸ் சேர்த்த போகிறோம் செஸ்வான் சாஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு மேலே ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க செஸ்வான் சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் பிடிக்கும்னா இன்னும் ஒரு டீஸ்பூன் செஸ்வான் சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் செஸ்வான் சாஸ் சேர்த்தும் போது இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஏன்னா செஸ்வான் சாஸில் வந்து இஞ்சி பூண்டு அந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ செஸ்வான் சாஸ் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஹையில் வச்சே அப்படியே வணக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வணக்கிக்கணும் பாருங்கள் சாதம் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக நல்ல நீள நீளமாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இந்த சாதத்தை சேர்த்துக்கணும் நமக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக வந்து கீழேருந்து ஒரு மேலே ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணோம்னா சாதம் வந்து உடஞ்சிடும் அதனால் அளவாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஸ்கிராம்பிள் எக்கும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனும் சேர்த்துட்டு குழந்தைகள்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்லன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுக்கும் போது அவங்க ஈஸியாக எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சாப்பிட்டுக்குவாங்க இது நல்லா இப்படி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் வச்சு அந்த ரைஸ் சூடாகிற அளவு மட்டும் நம்ம அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு சிம்மில் வச்சிட்டோம்னா பாருங்கள் சூப்பரான செஸ்வான் சிக்கன் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடியாயிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்